ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಸ್ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಾಧ್ಯ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ನೀವು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಗೋವಿಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇವನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ
ಓಕೆನಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿ ನಾನು ಚಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಸೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಭನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂದ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹೌದಾ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಆಗಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್
GST paid, reserve for future losses, printing and stationery, travelling expenses, rent, rates, taxes, interest on capital, even the expenses are there. But then, even in incomes, where are the even in incomes for both? The commission no received, discount received, profit on sale of fixed asset, rent from house property, interest on securities, dividend received, income tax refund, income from lotteries, etc. Anek rithiyagir the kanta income so anek rithiyagir the kanta expenses so one business ke aago the accountant ten marthe ne. Yen and receipts is there, yen and payment are there, yen and receipts are there, incomes in and are there, ah, one vouchers are there, and one is there, trading and profit and loss. Now, you can prepare a trial balance, trial balance in the bundle, 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 trading and profit and loss. So, you can net profit. So, you can see this net profit, yes, to bundle, and this amount, this business man, Mr. X, and now, no, income tax, and cut back out. अगर 10 परसेंट आता होगा कि 5 परसेंट आता होगा कि बोलो 20 परसेंट आता होगा कि बोलो 30 परसेंट आता होगा ये का सर ये ऐसा ही तो तुम बस सिंपल है वाह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लास्ट कौन प्रिपेयर पढ़ता है ना क्या ऐसा कारण देता सी ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना ना उस चैप्टर ना कली पे कर रहे फर्स्ट तो � याँ कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर रहना वेल्ला अपने यस ये वो तीन दा नहीं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मोगे ओवर वो नहीं वेल्ला उधर पूरा इनकम टैक्स ऑफिसर से आए याँ के ऐसा है ना नोडी मिस्टर एक्स बिजनेस मारता है अब वो ये चुन नेट प्रॉफिट दोस्ती प्रॉफिट बनी दें तेरे को दोस्ती प्रॉफिट सपोज टेन लाख कितना जास्ती प्रॉफिट बनता है कारण देखो थर्टी परसेंट टैक्स ब्रैकेट बन बनता है थर्टी परसेंट टैक्स है ना कट पे कर देते आधे फाइव लाख इंदर टेन लाख बड़ा कर देते हैं ट्वेंटी परसेंट कट पे कर देते हैं तो अंदर है जास्ती प्रॉफिट बनता है क्या जास्ती अमाउंट ऑफ टैक्सेस है ना कट पे कर देते हैं ये क या कह रहे टैक्स हो मतलब वापस भरो दबला और उधर गवर्नमेंट के नाम कटबे का गिरते करता वन दो लाइबिलिटी है साल तरह या कह रहे ना हमारा जवाब था ना ये नहीं ना इनकम अन्न अर्न मारते हो आ इनकम में ले ना वो वन दस टू परसेंटेज ऑफ टैक्सेस है ना प्रॉफिट में ले ना वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हाँ कर रहे कोड़बे का आरोप संदर्भ दल ले ये बिजनेस मैन हो ये नहीं तो नहीं प्रॉफिट ना आन मर रहे ना कस्टम पर रहो ना ना ये नहीं कि अन्य से सर्वे आगे गवर्नमेंट के अस्तित्व परसेंटेज ऑफ टैक्सेस में कट पे वो अंतर योजना मारता है ये तो मध्य नहीं योजने ओके ना यार नहीं योजने ये ना पार रहे यू रो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना प्रिपेयर मार्ट तक करने तो दो एस पर द ये नो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ग्याप प्रिंसिपल्स प्रकार है मार्ट तरह सी ग्याप प्रिंसिपल्स प्रकार है ये नो तेरे रहे सी देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसैक्शंस वन दो कैश ट्रांसैक्शन यार में दो अक्यूरल बेसिस मतलब कैश बेसिस मतलब अक्यूरल � Actual आगे cash in the yes income बन गया cash रूप दले ना yes expenses है ना payment मार दी इधर ना usually के cash basis अंदर है इतनी आदरे accrual basis अंदर ये नहीं है usually के ninety nine point nine nine percent ये रूप उड़ा accrual basis में ले आउट trading and profit and loss account ना 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 आउट रूप prepare मार दे सर accrual basis अंदर ये हो नोडी नम्बर previous year रू 1-4-2019 to 31st of March 2020-20 Correct? See, this year is the same expenses and the same incomes and all the same things are now trading and profit and loss Correct? See, all the expenses and all the incomes in our previous year 1920 this year is the same expenses and the same expenses and the same incomes as to know now trading and profit and loss accountability ये तो accrual basis अल्ले gap principles प्रकार है मार्ट तक अंतर correct ना ये ले ये expenses जो payment मार्ट ले मार्ट दे वो भी say for example ये ले salary संदेह है say salary संदेह 
ओके ना वो नो फिफ्टी थाउजेंड रुपीस जो सैलरी जी दे ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीस सैलरी ये नो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीस सैलरी पेमेंट है मार दिला से बहुत आई फिफ्टी थाउजेंड रुपीस सैलरी आगे टोटल ये वर्ष तो सैलरी इस तक पाम रहे वन फोर टू थाउजेंड नाइनटीन तो मार्च टू थाउजेंड � इले अकाउंटेंट एंड मानी था क्या रूल्स प्रकार है एक्सपेंसेस ई वर्ष दो आप कोटे इले ड्यू इले अथवा पेमेंट आगे इले वेदर इट इस पेड और ड्यू वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट एस अपुल एक्सपेंसेस फिफ्टी थाउजेंड रुपीस में साल रीज़न तो तो बढ़ती है आज रे इनकम टैक्स एक्ट प्रकार इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 ये रूल है रुते अंतर रहे नॉनी निबु यावने एक्सपेंसेस हो ओके ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ली तबुल भेजा रहे अदु एक्चुअल लागे पेमेंट आगे दिया नॉनी पेमेंट आगे दरे मात्रा निबु आ अमाउंट अंदर एक्सपेंसेस अंतर तो बोली ये का फिफ्टी थाउजेंड रुपीस सैलरी आगे दे आज रे फिफ्टी थाउज अरे इन्हों पेमेंट मार नहीं ला, सो पेमेंट मार दे रहे तो ना ने वो एक्सपेंसेस से तो तोर्स बेरी, तहेड होते हैं, हाँ कर रहे, ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीस नेट प्रॉफिट, आई मीन ये ना की दे सैलरी से ना तोर्स हीरो कर ले, ना ये एक्सपेंसेस से ना करते हैं, जास्ते आता है दे, से ये र क्या वो डिफरेंसेस ही होते हैं ना वो अंदर है इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो ना वो आईडेंटिफाई मार बे कर देते हैं ये प्रतिवंदु एक्सपेंसेस सब लो ये प्रतिवंदु इनकम सब लो ओके ना अतो निजवाग लो बिजनेस के आगे तक करता एक्सपेंसेस है ना आ एक्सपेंसेस हो आईटी इनकम टैक्स रूल्स प्रकार रा अब वो लो प्रॉफिट अंडे लेस मार बोला, डेबिट मार बोला, अंदर आता है ये ना पाने, नेट प्रॉफिट अंडे माइनस मार बोला, अदर ना स्टडी मार्ट पे कुंतु दें, नम ये इनकम फ्रॉम बिजनेस ना निर्धक कर दो, अरे तो ला, इनकम सी दें क्या लो, ये इनकम जल्ली, यूर मार्ट आर्थर के तो तो मिस्टर एक्सन और मार्ट आर्थर के सेल मारे तो 200 रुपीस गा रहे, 100 रुपीस नेट प्रॉफिट पर बैको, आज रे यूरेन मारे इधर आप आते रे, बेरे बेरे तरह इनकम सेल तो तोड़ सकती तरह, या कि रे मिस्टर एक्स के गोती ला, या वो बिजनेस इनकम न तोड़ सकेगो, या वो इनकम न तोड़ सकेगो, या वो इनकम न तोड़ सकार दो, तब गोती ला इनकम टैक्स एक्ट प्रकार आ इनकम सन्ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड अधे तोर्स बार दागे आदरे और एन मणि दरे अस्तु इनकम सन्ना तोर्स पटी दरे अंदरे याव इनकम सु निम्न का बिजनेस निंदा बंद होते निउ मारे थे कंता रियल बिजनेस ये निते टेक्सटाइल बिजनेस ये निते कंप्यूटर बिजनेस ये निते � आधर इंदर ना हो आईडेंटिफाई मार्ट की वेज बेदर इट इज़ ए बिजनेस इनकम अथवा बिजनेस इनकम अलवा तो हिट ये ले ना ना ये एग्जाम्पल के हेल्प में ये का कमीशन रिसीव लो डिस्काउंट रिसीव डेफिनेटली अधु बिजनेस इनकम आ गुदे या के इंटर लो रख ना हो एच एच सेल्स मार्ट लगा अथवा परचेज मार्ट लगा नोडी न्यू मार्ट आर्थिक अंतर्गत टेक्सटाइल बिजनेस है आगरे न्यू एयर मार्ट के अंदर आ याव जो अलग फर्नीचर इधर आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे दिया आधे तरह आ जो ना प्रॉफिट के मारे बाढ़ ये कोटी धन है आ नाल का एक मने इंदा वन लक्ष रुपए इस तो वन लाख रुपीस है तो रेंट बनी थे नोडी एनी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इस चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई थे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ना आ गो दिला 
ಹೌದೈದು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸರಿ ನಾ ತಪ್ಪ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆನಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ